ആ എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ നോമ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മനസ്സമ്മതവും കല്യാണം ആ ഇതാ സോളവൻ എത്തിയല്ലോ ദേ ജോസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായി ഇനി നിന്റെ കാര്യവാ ഇട്ടിച്ചൻ സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നടത്താൻ ഞങ്ങൾ റെഡിയാ ആ ദേ അപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ ജോസേട്ടന്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചോ ആ ഉറപ്പിച്ചു എന്താടാ കാര്യം പറ ജോസ്മാൻ എവിടെ ജോസേട്ടൻ ഈ സൈക്കിൾ എന്റെ തന്നിട്ട് ഞാൻ നോക്കി നിൽക്കാൻ ബസ്സിക്ക് ഒളിച്ചോടി പോയി എന്റെ മാതാവേ അവൻ അത്യാവശ്യമായിട്ട് അവിടെ പോയതായിരിക്കും നീ വെറുതെ അമ്മച്ചി വിഷമിപ്പിക്കാതെ ഇല്ലപ്പാ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഒളിച്ചോടണേന്ന് അപ്പൊ പറയാ പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ ഒളിച്ചോടിയതല്ലേ ഇന്നേക്ക് അതിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം തികയാന്ന് ഞാൻ അതിന്റെ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷിച്ചിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി ബസ്സിക്ക് ഒറ്റോടിച്ചോട്ടം എനിക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്റെ കർത്താവേ എന്റെ മോൻ വീണ്ടും ദുർബുദ്ധി മനുഷ്യനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ഒറ്റ അടി വെച്ചാലും കേട്ടോ നിന്റെ പെണ്ണോ എല്ലാം പറ്റോടെ അപ്പോഴും പെണ്ണിന്റെ കാര്യ ചിന്ത അവൾക്കൊന്നും പറ്റാതിരുന്നത് എന്റെ ദൈവഭാഗ്യം സത്യം പറ ഇനി ഏത് ഇനി ഏത് പെണ്ണിനെ നശിപ്പിക്കാനാ ഈ വാഴക്കണം തൂക്കി പിടിച്ച് നാട്ടിലെത്തിയത് ഇത്രയൊന്നും കൊലപ്പിച്ചത് പോരെ ഒരു പെണ്ണിനെ കൊന്നതും അതിന്റെ പേര് ജയിലിൽ കിടന്നതൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു എല്ലാ സത്യങ്ങളും എന്റെ വീട്ടുകാരെ അറിയിച്ച വിളമ്പി തന്ന കൈകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മച്ച് നിങ്ങൾ അടിച്ചിറക്കും അങ്ങനെ ഒരു സീൻ ഒഴിവാക്കി ഇന്ന് രാത്രി ആരും അറിയാതെ ഇവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം വിട്ടേക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്വഭാവം അറിയാലോ നിങ്ങൾ പോകുന്നവരെ കരഞ്ഞ് ഞാൻ കാല് പിടിക്കേണ്ടി വരും എന്നെ കൊണ്ട് ജീവിക്കരുത് പ്ലീസ് എന്നാടാ അവിടെ ഒന്ന് ഇന്നാരം പറയുന്നേ ഒന്നുമില്ലപ്പ ഒരിക്കലും നമ്മളെ വിട്ട് പോകരുതെന്ന് ഞാൻ ജോസേട്ടൻ കൂടെ സത്യം ചെയ്യിക്കരുത് ഇനി ജോസേട്ട പോവേ ഇല്ല ഇതെന്ത് പറ്റുമ്പോ ഞാൻ തലയ്ക്ക് കൈലിരിപ്പിന്റെ കൈവിട്ട കളി അപ്പൊ സൈക്കിളിൽ നിന്ന് വീണു സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ നടക്കണ്ടേ നോമ്പ് കഴിഞ്ഞ ഉറ നിന്റെ കല്യാണാ എന്റെ പൊന്നുമോൻ ഇനി ഞങ്ങളെ ഇട്ട് ചെങ്ങും പോവരുത് കേട്ടോ അമ്മച്ചി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ സ്ഥലം വിട്ടോളം അല്ലെങ്കിൽ അറിയാലോ ഇയാൾക്ക് കർഷക സ്ത്രീ അവാർഡ് കിട്ടാതെ പ്രാന്തായി പോയതായിരിക്കൂ വാഴ നട്ടും കപ്പ നട്ടും ഇനി ഇവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുള്ള വീടാ ഒരു പാവം പെണ്ണിനെ നശിപ്പിച്ചു കൊന്ന നിങ്ങള് എന്റെ പെങ്ങന്മാരെയും ഉപദ്രവിക്കലെന്ന് എന്താ ഉറപ്പ് എനിക്ക് തല്ലൊന്നും ഒരു പുത്തരിയല്ല ഓർമ്മച്ച കാലം തൊട്ട് നല്ല അന്തസ്സായിട്ട് തല്ലുള്ളതവനെ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആർക്കൊരു തല്ലു തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല ഞാൻ വീണ്ടും പറയണു ഈ രാത്രി തന്നെ വീട് വിട്ടു പോണം ശയോളി നിശയിൽ വരുന്നു അതിലും വല്ലാത്ത സ്ഥിതിയില്ല ഞാൻ മക്കളെ നൂറ് കൂട്ടി കിടന്നോ ചേട്ടൻ ഇനി ഉറക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇത് ലാസ്റ്റ് സപ്പറാ നാളത്തെ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റില് പൊക്കോളണം മനസ്സിലായോ എന്താ നാളത്തെ സൂപ്പർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് എന്നാൽ ഈശോയെ ഒട്ടകത്തിന് സ്ഥലം കൊടുത്ത പോലെ ആയല്ലോ ഓട്ടുകയുടെ സ്വപ്നം ഓ 
ആള് പോയും തോന്നുന്നു സമാധാനായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ പോകാൻ പറഞ്ഞ പൊക്കോളണം പോയില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഞാനൊന്നും നോക്കില്ല താൻ ആരാണെന്നുള്ള വിവരം എന്റെ അപ്പനോട് അമ്മച്ചോടൊക്കെ വിളിച്ചു പറയാൻ പോവാ പറയൂ നീ പറയും പറയൂ പറയും കൊത്തി കൊത്തി മുതുക് തീറി കൊത്തിയല്ലേ ഈ നാട്ടിൽ എന്നെ കുലിച്ചിരുത്തിയിരിക്കാൻ താൻ മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ അതുമായി എന്നെ തല്ലിയാലും കൊന്നാലും എല്ലാം ഞാൻ പറയും എനിക്ക് എന്റെ പെങ്ങന്മാരുടെ ജീവിതം വലുത് അപ്പനുമായി തെറ്റിപ്പിരിയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് നീ പറഞ്ഞില്ല അപ്പന്റെ ഓൾഡ് ലവ് സ്റ്റോറിയും കിഡ്നാപ്പിങ്ങും കാരണ എന്റെ ലവ് സ്റ്റോറി ഫ്ലോപ്പ് ആവണമെന്ന് ഞാൻ അപ്പനോട് പറഞ്ഞു അത് ഇത്ര വലിയ തെറ്റാ ഫാദർ ഏയ് ആ അപ്പനായാലും അപ്പൂപ്പനായാലും ഞാൻ ആയും പറയും ഇട്ടിച്ചനോട് സ്നേഹമുള്ള എന്റെ അമ്മച്ചിയെ മാറി എന്ന് സ്നേഹിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ട് എന്റെ അപ്പന് വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ ഇരുന്ന് സ്നേഹിക്കാൻ എന്റെ അമ്മച്ചി എന്താ കുറള എക്സ്പ്രസ്സാ അതൊന്ന് എത്ര മതി എക്സ്പ്രസ്സോ ഇട്ടിച്ചൻ ചതിച്ചു എന്ന് ബോധ്യമായപ്പോ ഇട്ടിച്ചന്റെ ടിക്കറ്റ് അമ്മച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഉടനെ എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അപ്പൻ ആ സീറ്റിൽ കയറിയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇട്ടിച്ചന്റെ ബംഗ്ലാവിൽ ജനിക്കേണ്ടവനാ ഞാൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോ മേരി എന്റെ പെങ്ങളായിട്ട് വരും ഈ പ്രേമവും തല്ലുകളിലും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു അപ്പോ എല്ലാം കുഴപ്പിച്ചത് എന്റെ കപ്പിയാരപ്പച്ചനല്ലേ ഫാദർ അതിനെന്നെ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞേ ഞാൻ പണിയെടുക്കാത്തവനാണ് അത്ര ഇന്നാട്ടിൽ പണിക്ക് പോകണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ അത് ശരി അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിട്ടാണോ കുഞ്ഞാട് അച്ഛന്റെ മേടയിലേക്ക് കയറി വന്നിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞാടോ ദേ അച്ഛോ ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ പ്രസംഗത്തിലും കുർബാനക്കിടയിലും ആട് കുഞ്ഞാടൊന്നും പറയരുതെന്ന് ആളുകൾ കളിയാക്കി ചിരിക്കുക ദേ ഇനി ആടിന് പകരം ഷീപ്പ് കുഞ്ഞാടിന് പകരം ലിറ്റിൽ ഷീപ്പ് അഥവാ ലിറ്റിൽ ലാമ്പ് ആട്ടിടയൻ ഷീപ്പിടയൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി അച്ഛൻ എടാ നിന്റെ അപ്പന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ പണ്ടേ വെട്ടിയെറിഞ്ഞ് കുടിച്ചു മൂടിയാണ് എടാ നെറ്റിയിലെ വേർപ്പ് കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം കുസ്നിക്കാരന്റെ നെറ്റിയിലെ വേർപ്പ് ദോശയിൽ വീണാൽ അച്ഛൻ കഴിക്കൂ എടാ അധ്വാനിച്ച് അന്നം കണ്ടെത്തണമെന്നാ എന്റെ അർത്ഥം എല്ലാ ഞായറാഴ്ച അച്ഛൻ പറയുന്നില്ല ആകാശത്തിലെ പറവകൾ വിതയ്ക്കുന്നില്ല കൊയ്യുന്നില്ല നീ വല്ലവന്റെ കൊത്തിത്തി നേത്ര നാൾ നടക്കുന്നു നീ കാണണം ഇവിടുത്തെ കപ്പിയാരാകാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോലും നിനക്ക് വയ്യല്ലോ ഒരു കലാകാരനായി ഞാൻ എങ്ങനെ അച്ഛൻ മണിയടിക്കുന്നത് ഒരു കലാകാരനായി ഞാൻ വൈദികനായില്ലേ ഒരു കലാകാരൻ അച്ഛന്റെ കലാവാസന എന്നെ പരുവത്തിലാക്കിയത് ആ സീരിയലിന്റെ തിരക്കഥ മര്യാദക്ക് എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ തിരക്കഥ പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിറക്കിവിടും എടാ ഞാൻ പറയുന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കും നീ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ആകാതെ നിൽക്കുന്ന കാണുമ്പോ ഏതപ്പനും വിഷമം ഉണ്ടാവും നീ ആദ്യം സ്വന്തം കാലിൽ നിന്ന് ജീവിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക നാളെ തന്നെ നീ കപ്പിയാരായിട്ട് ചാർജ് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥാനവും നിന്റെ ചേട്ടൻ കൊണ്ടുപോകും തൽക്കാലം നീ പോയി കിടക്ക് നീ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചായിരുന്നോ അച്ഛൻ കുളിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഇരുന്ന അച്ഛന്റെ താറാവും ബ്രെഡും ഞാൻ കഴിച്ചു ഓ ഇനി ഫ്രൂട്ട് സലാഡോ ചൂട് പാലോ ഐസ്ക്രീമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇന്ന് ഇനിയിപ്പൊ വേണ്ട എന്തായാലും ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എപ്പോ വേണേലും സോളോമോൻ പോയി കിടന്നോളൂ ഇവിടെ സ്ഥിരതാമസമാക്കാവെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട നാളെ തന്നെ വരെ സ്ഥലം നോക്കിക്കോണം അച്ഛന്റെ പാന്റ് ഒന്നും എനിക്ക് പാകാവണില്ല പക്ഷെ ജെട്ടി കറക്റ്റാ ഇത് ഉണങ്ങി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്ഥിര അച്ഛനാവും ഇതെന്താ അച്ഛന്റെ ലോഹിട്ട് ബക്കറ്റായിട്ട് പിരിവിനിറങ്ങ ആ ഏതാണ്ടാ പരുവായി ലോനപ്പന അറിഞ്ഞ ജോസേട്ടനെ പുറത്താക്കാൻ നോക്കിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തായി എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടും അത് ജോസേട്ടൻ തന്നെയാണെന്ന എല്ലാരും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എനിക്കും കൺഫ്യൂഷനായി ഇനി അത് ശരിക്കും ജോസേട്ടൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിന്റെ പെങ്ങാമാര് പേടിക്കണ്ട നാട്ടിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ പേടിച്ചാ മതി അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ വന്ന് വേറൊരു കാര്യം പറയാനാണ് ഞാനിന്ന് മേരിയെ കണ്ടിരുന്നു അവക്ക് വേറെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് വളരെ അത്യാവശ്യമായി നിന്നോട് സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്നും ഇന്ന് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയോട് അവളെ വീട്ടിൽ ചെല്ലാനും പറഞ്ഞു രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് അവളുടെ വീട്ടിലാ അത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വേണ്ട പത്ത് പള്ളി കമ്പനിക്കാരും പോരെങ്കിൽ കുണ്ടുകൂടി അച്ഛനും വിളിച്ചോ ഇന്ന് രാത്രി നീ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ അവളോട് നിനക്ക് സ്നേഹം ഇല്ലെന്ന് അവൾ ധരിക്കും ഇത് ലാസ്റ്റ് ചാൻസാ പേടിയേക്കാ
मेरी करता वे हिंदी किताब हिंदी भाई बहुत बोलो मेरी मेरी आवाज सुनो मेरी आवाज सुनो पानी करता वे उर दर ने पिकने ट्रीटमें <laughs> 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 നീയും ഡോക്ടറോട് ചികിത്സിച്ച് എന്നെ കൊല്ലരുത് കേട്ടോ എന്തായാലും കൗൺസിലിംഗ് കൊണ്ട് നല്ല ഗുണമുണ്ട് രാത്രി ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ വരെ വരാനുള്ള ധൈര്യമൊക്കെ ആയില്ലേ ഇനി അപ്പന്റെ തണലിൽ എനിക്ക് അത് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ജോലി സമ്പാദിക്കാൻ നോക്ക് തൽക്കാലം കപ്പിയാരെങ്കിൽ കപ്പിയാര് കപ്പിയാര ഞാൻ കപ്പിയാരാവുന്നതിൽ നിനക്ക് കുറച്ചിലൊന്നുമില്ലേ ദൈവത്തോട് അടുക്കുന്നത് ഒരു കുറച്ചിലാണോ അതൊരു സൽക്കർമ്മല്ലേ ആണോ എങ്കിൽ നാളത്തെ പള്ളിമണി അടിച്ച് ഞാൻ കപ്പിയാരായിട്ട് ചാർജ് എടുക്ക പള്ളിയിലെ ഗായക സംഘത്തോടൊപ്പം നീ പാടുമ്പോ ഞാൻ കപ്പ്യാരായിട്ട് ആൾത്താരേൽ ഇങ്ങനെ അതെ ഞാൻ സെമിത്തേരി വഴിയാ പോടെ നാളെ രാവിലെ പള്ളിമണി കേട്ട ഞാൻ വിട പറഞ്ഞു ഒന്ന് കരുതിയാ മതി ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ശരിയാ പോയില്ല ഇവിടുന്ന് കിട്ടും അതെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അച്ഛന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് സാറ്റപ്പഴേ ഞാൻ പലതും അങ്ങോട്ട് തുറന്ന് പറഞ്ഞു പോയി അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന കലാശിക്കുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചേ നിങ്ങൾ കഥ തുറന്നു കൊടുക്കാതെ അച്ഛൻ അങ്ങനെ അകത്ത് കയറി എന്നെ വെറുതെ ഡൗട്ട് അടിക്കരുത് അങ്ങനെ പകൽ വന്ന് കട്ടടി കയറിയിട്ടുണ്ട് പറയണ്ട എന്നാലും അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു സോളവാ നീ വേമെന്ന് വണ്ടി കയറിയേ എന്താ ഒരു അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് വേഗം വണ്ടി കയറ് അതെ വന്നല്ലോ സെന്റോമ പോയോ സെന്റോമ കേരളത്തിൽ പണ്ടേ വന്ന് പോയതല്ലേ അതല്ല സെന്റോമ ബസ് പോയാന്ന് ആ അതിപ്പോ വരും അതെ നീ ഇവനോട് കാര്യം പറഞ്ഞു പറയാലോ ആ പുഞ്ചിരിക്കവല ഇറങ്ങി വരാങ്കിയോ പുഞ്ചിരിക്കവല ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി അച്ചുരിദാർ കമീസ് ഇട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നില്ലേ അതാണ് പെൺകുട്ടി പെണ്ണിന്റെ അപ്പനാ ഇത് മരുത്താക്കറ ജോർജ് ചേട്ടൻ അറിയില്ലേ ഇട്ടിച്ചന്റെ മോളായിട്ടുള്ള കേസ് നോക്കൊരു പ്രശ്നമല്ലെന്ന് പള്ളിക്ക് പൊന്നും കുരിച്ച് കിട്ടുന്ന കാര്യമല്ലേ ഒരു പുണ്യപ്രവർത്തി ഞാൻ ഇനി വേറെ പെണ്ണ് കിട്ടിയാലും അയാള് പള്ളിക്ക് പൊന്നും കുരിച്ച് തരാൻ പോണില്ല അതിന് അയാള് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും ഇട്ടിച്ചന് ആളൊന്നും അറിയാണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഡീസന്റ് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയും അതാണെങ്കിൽ 
ഇനിവന് എന്ത് ചെയ്യണ്ട സാന്റിയോ പുണ്യള ആളുകളുടെ വായ അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞാണച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്മാരെല്ലാരും കൂടി എന്നെ പൊക്കി എടുത്തോണ്ട് പെണ്ണ് ഇട്ടിച്ചളെ ഇട്ടിച്ച മർമ്മത്ത് തന്നെ അന്നല്ലോ അടിച്ചത് സോളമാ ഉറുക്കനാ ഞാനോ അല്ല ഇട്ടിച്ചൻ പട്ടിച്ച പട്ടിന്ന് വിളിച്ചോളൂ അച്ഛൻ ചേർക്കുമ്പോ എനിക്കിട്ട് കൊള്ളുന്ന പോലെ അച്ചോ ഈ കുരുത്തം കെട്ടവനോട് ഇട്ടിച്ചന്റെ മോടെ പറയാൻ നടക്കാതെ വേറെ വല്ല പെണ്ണും കെട്ടാൻ പറ ഒരു ദൈവകാര്യം വരുമ്പോ അതിന് എതിര് നിന്ന ദൈവശാപം കിട്ടും നിനക്ക് മര്യാദക്ക് വേഗം പെണ്ണ് കെട്ടിക്കോണം നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്റെ മോളെ കെട്ടിച്ചു തരാം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പറയുന്ന സാത്താന ഒഴിഞ്ഞു പോ വെള്ളപ്പ് ശിശുക്കളെ അടാ ആ നമ്മൾ വരെ തീർന്ന് നിങ്ങളൊന്നും മരിച്ച പൊരി ഞാൻ മണിയെടുക്കില്ല ആക്ഷൻ മാത്രമേ കാണിക്കൂ പേരോടാ കളി ഞാനിനി എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് അച്ഛൻ തന്നെ പറ രണ്ട് മാർഗങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ഈ ഇടവകക്കാരെ മുഴുവൻ വെറുപ്പിച്ച് നിനക്ക് നിന്റെ പ്രേമവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാം അപ്പൊ പഴയ പോലെ ജോണിക്കുട്ടി മാത്രമല്ല ഈ ഇടവകയിലെ മറ്റു പലരും നിനക്കിട്ട് പേരുക്കും പരുക്കൊന്നും പറ്റാതെ കറുത്താവും നിന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ അച്ഛൻ ദൈവീകമായി എന്നെ ഇങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തരുത് ഭീഷണി അല്ല മകനെ സ്കൂളിൽ പടാ സ്കൂളിൽ പടാ നിനക്ക് കൊള്ളാൻ പോകുന്ന ചില സത്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ മാർഗം വളരെ മഹനീയമാണ് ഇടവകക്കാർക്ക് വേണ്ടി പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സർവോപരി പുണ്യാളന്റെ പൊന്നും കുരിശിന് വേണ്ടി നീ മേരിയെ അങ്ങ് മറക്കും പൊന്നും കുരിശെന്ന് കേട്ടപ്പ അച്ഛനും കാലും അറിയല്ലേ ത്യാഗം കൊണ്ടേ വലിയവനാകൂ ത്യാഗം എനിക്കിപ്പോ അങ്ങനെ വലിയവനാകണ്ട സ്നേഹിച്ച പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിന് പറിച്ചു കളയാൻ പറ്റാത്തൊരു സാധാരണ കപ്പിയാരാണ് ഞാൻ അച്ചോ കപ്പിയാറെന്ന് വാക്കി തന്നെയുണ്ടത് എന്നതാ പിയാർ കപ്പിയാർ എന്റെ വികാരങ്ങൾ വികാരങ്ങളില്ലാത്ത വികാരിച്ചു പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ല അവളെ മറക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ മരിക്കണം എങ്കിൽ മരണം അത് ആരുടെ കൈകൊണ്ടാണെന്ന് മാത്രം തീരുമാനിച്ചാ മതി അച്ചോ ആലങ്ങാട്ട് ഇട്ടിച്ച മോലാളി ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ പൊക്കിയെടുത്ത് നിന്നെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കും അതൊക്കെ പള്ളി പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത് പള്ളിയാണ് എന്നാ പിന്നെ പള്ളികൂടി പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരാൾ വന്നിരിക്കുന്നു പൊക്കിയെടുക്കാൻ അങ്ങനെ ബോഡി ടച്ച് വേണ്ട ഞാനിവിടെ പൊക്കിയെടുക്കും ഇപ്പൊ ഇവൻ ഇടവക്കാരുടെ മുന്നിൽ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടാ അച്ചോ ഓ കുഞ്ഞാടല്ല ലിറ്റിൽ ലാമ്പ് അഥവാ ലിറ്റിൽ ഷേപ്പ് ഇട്ടിച്ച ഇവർ എഴുന്നള്ളിച്ചോണ്ട് പൊക്കോന്നേ ആരും എന്നെ തടയരുത് സോളമൻ കുഞ്ഞാട് 